hi guys for today's video tuturo ko sa inyo kung paano i-remove or i-turn off itong end to end encryption so kapag nakita niyo itong update na to dito sa messenger niyo ganito yung gawin niyo di ba makikita niyo to messenger is carrying an update new messaging controls you'll be able to edit or reset messages make them disappear after 24 hours and turn off read receipts the next one siyang extra layer of security the na yung pag-uusapan natin itong end to end encryption Messages and calls will be secured with end-to-end -end encryption. And meron din silang media improvements. Enjoy your updates to media collections, voice messages, and more. So, sa madaling salita kapag tinurn on nyo tong end-to-end -end encryption dito sa bago update ni Messenger, hindi nyo na mababasa yung mga dating yung messages or yung mga messages nyo ngayon gamit yung ibang cell phone. And ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang paraan kung paano nyo ituturn on itong end-to-end -end encryption natin para mabasa pa rin natin yung mga messages natin kahit mag-log in tayo sa ibang device, laptop, computer, etc. or ibang phone. So, ikot na natin tong continue. Makikita nyo na agad dito yung create pin at meron din dito more options. So, check muna natin yung sa more options. Ito yung mga nakalagay dito. Create a 6-digit pin. Continue with iCloud Drive. Or sa inyo kasi iPhone kasing gamit ko. And mamaya, gagawa rin siguro ako ng ibang tutorial about Android Fold. But for now, ito muna. Then, access only on this device. So, kapag naka-access only on this device ka, lahat ng messages mo or marireceive mong messages sa messenger mo ay hindi mong mababasa sa ibang cell phone. So, yun. Piliin na natin isang create a six-digit team. Kasi yan naman yung pinaka-importante dito para mabasa pa rin natin yung ating mga messages gamit yung ibang devices. Then yan, click nyo na lang yung continue and then make sure yung pinailalagay nyo is memories ni talaga or hindi nyo siya madilimutan para kung sakali mag-login kayo in other devices is tatan nyo pa yung pin. Anyway, pwede nyo rin naman yung baguhin later kung gusto nyo magpalit ng pin nasa settings pa rin yan. Ituturo ko na rin mamaya. So, nandito na tayo sa ating messenger. Click nyo lang tong Tatlong guhit dito sa taas. Then click the gear icon or settings. And then scroll nyo lang pa. Hanapin nyo yung privacy and safety. Dito makikita nyo yung enter and encrypted chats. Click nyo lang yan. And makikita nyo dito sa akin naka-on na siya. Kasi naglagay na tayo ng pin diba? Click nyo lang yan para ma-off nyo siya. And by the way, dito yung sinasabi ko kanina na pwede kayong mag-reset ng pin nyo. So makikita nyo dito yung reset pin or generate 40 character code. And makikita niyo yung turn off secure storage. So ito yung sa ping, pag mag -re reset kayo. Then click nyo lang tong turn off secure storage para ma-turn off yung end-to-end -end encryption natin. Click nyo lang itong continue. So take note, any new end-to-end -end encrypted messages won't be back up remotely. So ganun na ang pag-turn off guys. And uh, na-explain ko na rin muna sa inyo kung ano ba itong end-to-end encryption na bago pasabog ni Messenger. So ngayon na-explain ko sa inyo ano ba itong meta end-to-end -end encryption in Messenger. First, para saan nga ba itong end-to-end -end encryption? In short, it is for privacy. Lahat ng conversation at calls mo with anyone's account mo ay exclusive lang sa device na ginagamit mo or gamit mo at gamit ng kachat mo. So mandatory ba na naka-on ito sa Messenger? The answer is no. So makikita niyo sa unong part ng video, kung paan siya i-turn off. But also, mayroon din mga konsekwensa si Meta kapag i-turn off natin siya. Kapag naka-turn off ang end-to-end -end encryption, once na mag-upgrade or magpalit ka ng phone, or kahit mag-online ka sa laptop or any other devices, hindi mo na may babalik yung mga messages sa messenger mo dahil nakasave lang ito or makikita mo lang ito sa device na originally gamit mo bago mo ito i-turn off. And para sa mga students, business owners, or anyone na mag-brockrade, wala ka na mag-brockrade once na naka-turn off at magpalit ka ng phone or device. Then second, kapag naman naka-off ito at yung blue storage mode mo ay naka-on, kapag na-reach mo na yung 1 gig sa device mo, kusang gitulit lahat ng conversations na nalagpas at 3 months or 90 days. At dahil nga naka-turn on yung low storage mode mo, ang kaya lang ikip ng account mo ay messages within 90 days. So ano naman ang magiging benefits or kinagandahan nitong end-to-end -end encryption? Vice versa lamang ito. Once na naka-on, kahit mag-online ka in other devices sa laptop, iPad, or magpalit ka ng phone, ay maaari mong na-restore ang mga old conversations sa may iwan mo sa kabilang device. Sa madaling salita, hindi na siya katulad ng dati na kapag ayaw mo na, babalikan mo na lang yung mga conversations mo at makikita mo pa. So mayon, hindi na. Ang additional privacy na ito ay para hindi madaling ma-access na So anong mangyayari once na i-delete ang secure storage? 
Ano mang conversation na include or sakop ng time na pag end-to-end -end encryption mo ay madidelete. So ano bang mas matinta na turn on o na turn off? Depende po yan sa inyo. Ang pinaka-importante lang naman dito ng nalagdag is yung PIN na dapat nating tandaan for privacy ng messenger natin rather than sa pagdidilit ng mga conversation na kinikip natin especially sa mga working students or everyone. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you in my next one.